வணக்கம் லிட்ரேச்சர் சம்மரி சேனல்ல இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது ஒரு பிளே த பிளே பாய் ஆஃப் த வெஸ்டர்ன் வேர்ல்ட் பை ஜே எம் சிஞ்ச் ஜே எம் சிஞ்ச் அப்படிங்கிறவர் ஒரு ஐரிஷ் பிளே ரைட் அது இல்லாமல் அவர் ஒரு பாயட் ப்ரோஸ் ரைட்டர் ட்ராவல் ரைட்டர் அண்ட் கலெக்டர் ஆஃப் ஃபோக்லோர் லிட்ரேச்சர் இவர் வந்து ஐரிஷ் லிட்ரரி ரிவைவல் மூமெண்ட் அதில் வந்து ஒரு முக்கிய பங்கு வகிச்சிருக்காரு அதோட இன்னொரு பேர் வந்து கேலிக் ரிவைவல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இவரோட நோட்டபிள் ஒர்க்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷேடோ ஆஃப் த கிளன் ரைடர்ஸ் டு த சி த வெல் ஆஃப் த சைன்ஸ் த டிங்கர்ஸ் வெட்டிங் டெய்டர் ஆஃப் த சாரோஸ் இதெல்லாம் இவரோட ஃபேமஸ் ஒர்க்ஸ் இவரோட பீரியட் எயிட்டீன் செவன்டி ஒன் டு நைன்டீன் நாட் நைன் த பிளே பாய் ஆஃப் த வெஸ்டர்ன் வேர்ல்டு இது வந்து ஒரு த்ரீ ஆக்ட் பிளே இது ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த் ஜேன் நைன்டீன் நாட் செவன் அபே தியேட்டர் டியூப்ளின்ல பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க இந்த பிளே வந்து நிறைய ஒப்சினிட்டி இந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால நிறைய கான்ட்ரவர்சிஸ் கொள்ளாச்சு அந்த கான்ட்ரவர்சிஸ் எல்லாத்தையும் த பிளே பாய் ராயட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இந்த பிளேயோட செட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா கவுண்டி மாயோவில் இருக்கிற அவரோட அந்த பப்பில் நடக்கிற மாதிரி இருக்கிறது தான் இந்த பிளேயோட செட்டிங் இந்த பிளேயில் இருக்க ரெண்டு இம்பார்ட்டண்டான வேர்ட்ஸு பிளே பாய் இன்னொன்று வந்து வெஸ்டர்ன் வேர்ல்டு இல்லையா இந்த பிளே பாய் பிளே பாயை குடிக்கிறது இல்லை இது வந்து ஒரு உமனைசர் அந்த மாதிரி ஒரு மீனிங் இல்லாமல் ஒரு ஃபன் லவ்விங் பர்சன் அப்படிங்கிற மீனிங்கில் எடுத்துக்கணும் வெஸ்டர்ன் வேர்ல்டு அப்படின்னு சொல்லிடுறது ஜென்ரலாக வெஸ்டர்ன் வேர்ல்டை சொல்கிறதில்ல இது பர்டிகுலர்லி வெஸ்ட் ஆஃப் அயர்லாண்டை மட்டும் குறிக்கிறதுனால இந்த பிளே பாய்க்கும் வெஸ்டர்ன் வேர்ல்டுக்கும் வேறு மீனிங் இருக்குது ஸோ இந்த பிளே பேசிக்காக வந்து ஒரு காமெடி பிளே இதில் வந்து கிறிஸ்டி மேகன் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு அவர் தான் ப்ரொட்டகானிஸ்ட்டு அவர் வந்து அவங்களோட அப்பாவை வந்து கொண்டுட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப பெருமை பீத்திக்கிற மாதிரி அமையுது எல்லாரும் அதை கேட்டு ஷாக் ஆகாமல் இம்ப்ரெஸ் ஆவாங்க அதான் இந்த பிளேயில் இருக்கிற காமெடியே ஸோ கிறிஸ்டி மேகன் அவர் தான் வந்து தன்னோட அப்பாவை கொண்டுட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு த ப்ரொட்டகனிஸ்ட் ஆஃப் த பிளே அப்புறம் ஓல்டு மேகன் அவங்க வந்து அவங்களோட அப்பா மைக்கேல் ஜேம்ஸ் ஃப்ளஹர்டி அவர் தான் வந்து இந்த பார் வச்சு நடத்துறாரு ஹிஸ் அ பப்ளிகன் அப்படின்னா த பர்சன் ஹூ ரன்ஸ் த பார் அடுத்தது மார்கரெட் ஃப்ளஹர்டி அவங்களோட பொண்ணு அவங்கள எப்படி கூப்பிடுவாங்கன்னா பெஜின் மைக் அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிடுவாங்க அவங்க தான் பார் மெய்டாகவும் வேலை செய்கிறாங்க அவங்க அப்பா இல்லாதப்போ இந்த பப்பி அவங்க தான் ரன் பண்ணுவாங்க ஷான் காக் இவர் வந்து நம்ம மார்கரெட் ஃப்ளஹர்டிக்கு எங்கேஜ் ஆயிருக்கிற பர்சனு ரொம்ப கொஞ்சம் டிமிடான ஒரு பர்சன் இவர் அப்புறம் விடோ குவின் இவங்க வந்து உமன் ஆஃப் அரவுண்ட் தேர்ட்டி இயர்ஸ் அப்புறம் ஃபில்லி அண்ட் ஜிம்மி இவங்க வந்து ஃபார்மர்ஸ் இந்த பிளே பாய் ஆஃப் த வெஸ்டர்ன் வேர்ல்டோட கதையை வந்து உங்களுக்கு ஆக்ட் வைஸ் சொல்கிறேன் செட்டிங் ஆஸ் யூஷுவல் அதே பப்பு தான் ஒரு சாதாரண ரூமு அதில் ஒரே ஒரு கவுண்டர் இருக்குது அங்கே ஜக்ஸ் பேரல்ஸ் அப்புறம் டேபிள் பெஞ்சு ஒரு விண்டோ ஒரு டோர் இதெல்லாம் போட்ட மாதிரி அந்த ரூம் இருக்குது அது ஒரு டார்க்கான ஆட்டம் ஈவினிங் அங்கே வந்து பெஜின் மைக் வந்திருக்கிறாங்க மார்கரெட் ஃப்ளஹர்டி மைக்கேல் ஃப்ளஹர்டியோட டாட்டர் அவங்க மட்டும் இருக்கிறாங்க அவங்களோட வெட்டிங் கூறிய லிஸ்ட்டு போட்டுட்டு இருக்கிறாங்க அப்போ அங்கே ஷான் வராரு ஷான் வந்து அவங்களோட ஃப்யூச்சர் ஹஸ்பண்டு ஆனால் ஒரு தயக்கத்தோடையே அந்த பப்புக்குள்ளே வராரு அவங்க கிட்ட வந்து பேசுகிறாரு ஆனால் அவங்க அவருக்கு ஒரே தயக்கமாக இருக்குது ஏன்னாக்கா அவங்க அப்பா இல்லை அந்த சமயத்தில் வந்து இந்த பொண்ணுக்கிட்ட பேசலாமா கூடாதா அப்படின்னு தயங்கிட்டே இருக்கிறாரு ஷான் வந்து அப்பா எங்க போனாரு அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாங்க பெஜின் வந்து அவர் வந்து இந்த வேக் அப்படிங்கிற ஒரு நிகழ்வுக்காக போயிருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க வேக் அப்படிங்கிறது ஐரிஷ் ஃபியூனரல் ட்ரெடிஷன் அதுதான் வேக் அதை அட்டன் பண்றதுக்காக அவங்க போயிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இந்த மாதிரி நைட் நேரத்தில் என்னை தனியாக விட்டுட்டு போயிட்டாங்க நீங்கள் கொஞ்சம் ப்ரொட்டக்ஷனுக்கு இருக்க முடியுமா எனக்கு பயமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஷானை கேட்குறாங்க ஷான் வந்து மறுத்துடுறாரு நான் வந்து ஆஃப்டர் மேரேஜ் உங்ககிட்ட எப்பவுமே இருப்பேன் உன்னை ப்ரொடெக்ட் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் ஆனால் இப்போ வந்து நான் இருக்க முடியாது ஃபாதர் ரெய்லிக்கு இந்த விஷயம் தெரிஞ்சால் ரொம்ப தப்பாக எடுத்துப்பார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஃபாதர் ரெய்லி தான் இவங்களோட கல்யாணத்துக்கு வந்து அப்ரூவல் கொடுக்கணும் அவர் இன்னும் கொடுக்கல அதுக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க ரெண்டு பேரும் என்ன இப்படி ஒரு கவர்டாக இருக்கிறாங்க இந்த ஷான் அப்படின்னு சொல்லி பஜின் நினைக்கிறாங்க இந்த வில்லேஜில் இருக்கிற யாருமே அந்தளவுக்கு ஒரு பிரேவான பர்சனே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அவங்க நினைக்கிறாங்க ஷான் வந்து உனக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கணும் உன் கூட கம்பெனி வேணும் அப்படின்னா விடோ குவின் இருக்கிறாங்க அவங்கள வேணால் உனக்கு கம்பெனிக்கு அனுப்பி
பெஜின் இதே சாக்கை எடுத்துட்டு ஆஹ் ஷானை வந்து டீஸ் பண்றாங்க சப்போஸ் அவரு இந்த பப் முன்னாடி விழுந்து இறந்து போயிட்டாரு அப்படின்னா கண்டிப்பா அத்தார டீஸ் கிட்ட நான் உங்களைதான் மாட்டி விடுவேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஷான் ரொம்ப பயந்துக்கிறாரு அப்போ மைக்கேல் அவரோட ரெண்டு ஃபார்மர் ஃப்ரெண்ட்ஸை கூப்பிட்டுட்டு அங்கே வராரு இல்லை இன்னும் வேக் வந்து முடியலை அதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் கொஞ்சம் வார்ம் ஆகிட்டு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி வந்தோம் அப்படின்னு சொல்லி மைக்கேல் சொல்கிறாரு பெஜின் ரொம்ப அப்பா மேலே கோவப்படுறாங்க இப்படி நைட் நேரத்தில் என்னை தனியாக விட்டுட்டு போகிறீங்களே உங்களுக்கே நியாயமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஷானை வந்து எங்கள் கம்பெனிக்கு இருக்க சொல்லு உனக்கு ப்ரொட்டெக்ஷனுக்கு ஷான் இருக்க சொல்லு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்பாவும் பர்மிஷன் கொடுத்துட்டாங்க பொண்ணும் வந்து நைட்டு ப்ரொட்டெக்ஷனுக்காக இருக்க சொல்கிறாங்க ஆனால் ஷான் வந்து ஒத்திக்க மாட்டேங்கிறாரு ஃபாதர் ரெய்லிக்கு ரொம்ப பயப்படுறாரு அவ சப்போஸ் அவருக்கு வந்து இந்த இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சால் தன்னை வந்து ரொம்ப ஒரு சீப்பான கேரக்டர் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சிக்குவார் அப்படின்னு அவர் ஃபீல் பண்ணுறாரு எல்லாரும் இந்த வந்திருக்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் மைக்கிள் எல்லாரும் சேர்ந்து ஷானை வந்து நீ நைட்டு தங்கி தான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி வலுக்கட்டாயப்படுத்துறாங்க உடனே ஷான் வந்து தப்பிச்சும் பொழைச்சும் வெளியே ஓடி போயிடுறாரு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு உடனே ஷான் உள்ள வராரு உள்ள வந்து அந்த வெளியே அந்த டிச்சில் கிடந்த ஸ்ட்ரேஞ்சர் வந்து ஏதோ ஹென்ஸ் எல்லாம் வந்து திருட ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு அது என்னன்னு போய் பாருங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு இங்கேதான் அந்த ஸ்ட்ரேஞ்சர் வந்து பப்பு என்டர் ஆகுறாங்க இப்போ அவரோட பேரு கிறிஸ்டி மெஹான் அங்க ஃபயர் பக்கத்துல போய் அமைதியா உட்காந்துட்டு இருக்காங்க அப்போ வந்து மைக்கிள் அவர்கிட்ட போறாரு உடனே கிறிஸ்டி கேக்குறாரு இங்க போலீஸ் எல்லாம் வருமா சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாரு உடனே மைக்கிள் சொல்றாரு இது வந்து ஒரு லைசன்ஸ்ட் பார் அதனால கண்டிப்பா போலீஸ் எல்லாம் வராது உங்களை தேடி போலீஸ் வருமா அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாரு ஆமா அப்படின்னு சொல்லி கிறிஸ்டி சொல்றாரு ஏன்னா அவர் வந்து ஒரு கிரைம்காக இப்போதைக்கு வாண்டடா இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க உடனே என்ன கிரைம் கமெட் பண்ணிருக்கீங்க லார்சனியா அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாரு லார்சனினா தெஃப்ட்டு அந்த டேர்ம் அவருக்கு புரியாம கிறிஸ்டி வந்து இல்ல அதெல்லாம் கிடையாது அதை விட வேற கிரைம் கமிட் பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அப்ப கூட இருக்கிற ஃபார்மர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் அப்ப ஏதாவது சோல்ஜரை வந்து கொண்டுட்டியா இல்ல நிறைய தடவை கல்யாணம் பண்ணிட்டியா அப்படி இல்லைன்னா ஏதாவது ரெவல்யூஷன் கிரியேட் பண்ணிட்டியா எதுக்காக உன்னை போலீஸ் தேடுறாங்க சொல்லு அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறாங்க இருக்கிற ஃபார்மர்ஸ் எல்லாம் இது எல்லாத்துக்கும் இல்லை இல்லை அப்படின்னு சொல்லியே சொல்லிட்டு இருக்கிறாரு கிறிஸ்டி மெஹன் உடனே பெஜின் ரொம்ப ஃபெட்டப் ஆகி அவங்களோட நீ வந்து சும்மா அட்டென்ஷன் கிரியேட் பண்ண தான் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்க இந்த ப்ரூம் எடுத்தேன்னா கண்டிப்பாக உன்னை ஹிட் பண்ணிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லி மிரட்டுறாங்க உடனே அப்போ வந்து அவர் ரிவீல் பண்ணுறாரு நான் என்னோட அப்பாவை வந்து கொலை பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு ஹீ ஹாஸ் கமிட்டட் பேட்ரி சைடு இதெல்லாம் கேட்டுட்டு இருந்த ஃபார்மர்ஸ் வந்து ஷாக் ஆகிறதுக்கு பல பயங்கரமாக இம்ப்ரெஸ் ஆயிடுவாங்க அப்பாவே கொலை பண்ணிட்டானா இவ்வளோ அவ்வளோ பெரிய ஹீரோவா அப்படின்னு சொல்லி அவனுக்கு தனி ரெஸ்பெக்டே கொடுப்பாங்க சரி உன்னோட கதை சொல்லு உன்னோட கதை சொல்லு அப்படின்னு சொல்லி பெஸ்டர் பண்ணி கேட்பாங்க ஒரு லாய் ஒன்று எடுத்தேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவார் லாயினாக்க ஸ்பேடு அது எடுத்து அப்படியே எங்கள் அப்பா ஸ்கல்லே போட்டேன் அப்படியே ஒரு சத்தம் கூட இல்லாமல் ஒரு க்ரோனிங் கூட இல்லாமல் ஒரு எம்டி சாக் விழுந்த மாதிரி அப்படியே விழுந்து இறந்து போயிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரி அப்போ பாடி என்ன பண்ணிங்க அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் கேட்குறாங்க பொட்டேட்டோ ஃபீல்டில் புதைச்சிட்டேன் அப்படின்னு ரொம்ப பெருமையாக சொல்கிறாரு இப்போதைக்கு நான் எப்படியாவது போலீஸ்கிட்ட இருந்து தப்பிச்சாகணும் அப்படின்னு சொல்லி கிறிஸ்டி சொல்றாரு மைக்கிள் வந்து இவ்வளோ தைரியமா இருக்கானே இவனுக்கு வந்து நம்ம ஒரு ஜாப் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறாரு பெஜினும் அதுக்கு வந்து ஓகே சொல்றாங்க இப்போ ஃபார்மர்ஸும் இந்த மைக்கிளும் அவங்க திரும்பவும் பழையபடி வேக்குக்கு போயிடுறாங்க நீ இங்கே இரு உனக்கு ஒரு ஜாபு போர்டிங் எல்லாம் நான் தரேன் அப்படின்னு சொல்லி ப்ராமிஸ் பண்ணுறாரு இவர் கிறிஸ்டி ரொம்ப தேங்க் பண்ணுறாங்க மைக்கிளை அதோட அவங்க அவங்கெல்லாம் வந்து எக்ஸிட் ஆயிடுறாங்க கிறிஸ்டி ஷான் அண்ட் பெஜின் மூணு பேர் தான் இருக்கிறாங்க இப்போ வந்து ஷானை போக சொன்னாலும் போக மாட்டேங்கிறாரு இவனை பார்த்தாலே ரொம்ப ரகிடான டைப்பாக இருக்கு அது இல்லாமல் பேட்ரி சைடு வேற கமிட் பண்ணியிருக்காங்க இவனை வந்து எப்படி விட்டுட்டு இந்த பொண்ணு கூட விட்டுட்டு நம்ம போக முடியும் அப்படின்னு சொல்லி ஷானும் அந்த இடத்தையே சுற்றி சுற்றி வரான் ஃபாதர் ரெய்லி வந்து நம்மளை எப்படினாலும் நம்மளை தப்பாக நினச்சிக்க மாட்டார் ஏன்னா ஒரு தேர்ட் பர்சனும் இருக்கிறாங்க இந்த இடத்துல அப்படின்னு சொல்லி அவனே அவன் கன்வின்ஸ் பண்ணிக்கிறான் இதை வந்து பெஜின் கிட்ட வேற சொல்கிறான் பெஜின்க்கு ரொம்ப கோவம் வந்துடுது உடனே வந்து ஷானை வந்து வெளியே தள்ளி கதவு மூடிடுறாங்க பயங்கர கோவத்தில் கதவு மூடிடு
அவரோட லைஃப் பத்தி எல்லாம் பேச ஆரம்பிக்கிறாரு லைஃப் பிஃபோர் மர்டர் மர்டருக்கு முன்னாடி அந்த அப்பாவை கொள்றதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தாரு அதுக்கு அப்புறம் எப்படி ஆயிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் சொல்றாங்க ஷான் இங்க இருந்து துரத்தி விட்டாங்க இல்லையா அவரு போய் விடோ குவின் அனுப்பி வச்சிருக்காரு சோ விடோ குவின் வந்து டோர் நாக் பண்றாங்க உடனே போய் துறக்குறாங்க அதுக்கு முன்னாடி யார் இவங்க அப்படின்னு சொல்லி இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணுறாங்க கிறிஸ்டி கிட்ட கதவை திறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே இவங்க வந்து ரொம்ப ஒரு பேடான பர்சன் அவங்களோட ஹஸ்பண்டை நல்லா அடி அடி நடிச்சு அவரே வந்து பிளட் இன்ஃபெக்ஷன்னால இறந்துட்டாரு ஸோ அவங்களோட ஹஸ்பண்டோட டெத்து காரணமே இவங்க தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து இவங்க ஓப்பன் பண்ணுறாங்க கதவை குவின்னுக்கும் வந்து கிறிஸ்டி மேகன் பார்த்த உடனே ரொம்ப பிடிச்சி போயிடுது அதனால ஓப்பனாக அவர் கூட ஃப்ளர்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க பெஜின் குவின் ரெண்டு பேத்துக்குமே வந்து கிறிஸ்டி மே கிறிஸ்டிக்கு கிறிஸ்டி மேலே போட்டி ஆயிடுது யார் யார் சைடு எடுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டு பெஜின் சைடு எடுத்துக்கிறாரு கிறிஸ்டி பெஜின் வந்து குவின் வெளியே போக சொல்றாங்க குவின் போறப்ப உனக்கு எங்கேஜ் ஷான்க்கு வந்து எங்கேஜ் ஆன பிறகும் நீ ஏன் இப்படி நடந்துக்கிற அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுட்டு போறாங்க அப்பதான் வந்து கிறிஸ்டிக்கு தெரியுது ஷான் கூட நீ எங்கேஜ் ஆயிட்டியா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறாங்க அவனைதான் கல்யாணம் பண்ணிக்க போறியா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறாங்க உடனே வந்து பெஜின் இருந்துட்டு நான் அந்த மாதிரி ஒரு பர்சனா கண்டிப்பா கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அப்புறம் அன்னைக்கு நைட்டு கிறிஸ்டிக்குன்னு ஒரு ரூம் கொடுக்குறாங்க அங்க போய் படுத்துட்டு அவர் அப்படியே கனவு காண்றாரு எப்படி தனக்காக ரெண்டு கேர்ள்ஸ் வந்து ரெண்டு விமன் ஃபைட் பண்ணிக்கிட்டாங்க அப்படின்னு நினைச்சு ரொம்ப பெருமைப்பட்டுக்கிறாரு இந்த மாதிரி அவங்க அப்பா என் அப்பாவை நான் முன்னாடியே கொண்டிருக்கணும் போல இருக்கே அப்படின்னு சொல்லி அவர் நினைக்கிறாரு இதோட ஆக்ட் ஒன் முடியுது ஆக்ட் டூல அடுத்த நாள் காலையில கிறிஸ்டி வந்து இந்த கிளாஸ் செட் எல்லாம் வந்து தொடச்சு வச்சுட்டு இருக்கிறாரு அப்ப கொஞ்சம் வில்லேஜ் கேர்ள்ஸ் எல்லாம் வராங்க அவங்க வந்து கிறிஸ்டி மேகனை வந்து பாக்குறாங்க அவருக்கு பிரசன்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க அப்புறம் திரும்ப குவின் வராங்க குவின் வந்து இந்த பே உங்களோட பேரை வந்து ஒரு காம்படிஷனுக்கு நான் என்ரோல் பண்ணிருக்கேன் நீங்க அதுல கண்டிப்பா கலந்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இவரும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாரு சரி நீங்க உங்க அப்பாவை எப்படி கொலை பண்ணீங்க அந்த கதையை சொல்லுங்க அந்த கதையை சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி இந்த வில்லேஜ் கேர்ள்ஸ் எல்லாரும் சேர்ந்து கேட்கறாங்க அப்ப இவர் வந்து சொல்றாரு என்னோட அப்பா வந்து ஒரு ஃபேட்டான அக்லியான விடோட் உமனை வந்து என்னோட வயசுல பெரிய ஏஜ்டான விடோட் உமனை என்னை கல்யாணம் பண்ணி வைக்க பார்த்தாங்க அப்போ நான் கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டேன்னு சொன்னேன் என்ன ஒரு சித் அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்கு இல்லையா சித் அதை வச்சு என்னை த்ரெட்டன் பண்ணாங்க அதுக்கு பதிலா அஹ் ஒரு அடியை அடிச்சிட்டாங்க எனக்கு கோவத்துல நான் வந்து அவங்கள கில் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு அப்போ வந்து பெஜின் என்டர் ஆறாங்க கிறிஸ்டி வந்து இப்படி சுத்தி பொண்ணுங்களோட உட்காந்து பேசிட்டு இருக்கிறது அவங்களுக்கு பிடிக்கல உடனே ஒரு பேப்பர் எடுத்து படிச்சு காட்டுறாங்க ரீசண்டா ஒரு மேனை வந்து ஹேங் பண்ண மாதிரி அது நியூஸ் உடனே கிறிஸ்டி ரொம்ப பயந்துக்கிறாரு இல்ல நான் சும்மா தான் மாக் பண்ண அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அப்புறம் எல்லாரும் போயிடுறாங்க கிறிஸ்டியும் பேகனும் பெஜினும் வந்து ரெண்டு பேரும் அவங்களோட ஃபியூச்சர் பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க இதுக்கப்புறம் ஷான் அங்க வராரு பெஜின் வந்து ஏதோ ஒரு சாக்கு சொல்லி வெளியே அமைச்சிடுறாரு அப்புறம் கிறிஸ்டி கிட்ட போய் டீல் பேசுறாரு நீ வந்து இந்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்க கூடாது அதுக்கு வந்து உனக்கு ஒன் வே டிக்கெட் வெஸ்டர்ன் வெஸ்டர்ன் ஸ்டேட்ஸ்க்கு அதாவது யூஎஸ்க்கு வந்து நான் டிக்கெட் வாங்கி தரேன் ஒரு ஹேட் தரேன் ஒரு கோட் தரேன் அந்த மாதிரி நிறைய லஞ்சம் எல்லாம் கொடுத்துறாரு நான் கொடுக்குறேன் நீ வந்து இந்த ஊரை விட்டு போயிரு இதுக்கப்புறம் பெஜின் வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணாத அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு கிறிஸ்டி வந்து இந்த ஆஃபரை ரிஜெக்ட் பண்ணிடுறாரு பெஜின வந்து யாருக்காகவும் விட்டு கொடுக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ஷான் ஒரு முடிவோடு இருப்பாரு அதனால அடுத்த டீல் வந்து குவின் கிட்ட பேசுவாரு குவின் வந்து பெஜினுக்கும் கிறிஸ்டிக்கும் நடுவில் இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப்பை வந்து கெடுத்து விட்டு அவங்க நடுவில் வந்தாங்க அப்படின்னாக்க அவங்களுக்கு ஒரு ஃபீமேல் ஷீப் ப்ரெசென்ட் பண்றதா சொல்லுவாரு அந்த டீலுக்கு அவங்களும் ஒத்துக்குவாங்க இதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா கிறிஸ்டி வந்து திடீர்னு ரொம்ப பயந்துருவாரு ஏன்னா அவங்களோட அப்பாவோட ஆவி வந்து வர மாதிரி நினைச்சுக்குவாரு ஆக்சுவலா ஓல்டு மேகன் வந்து சாகவே இல்லை அவங்க வந்து செமி பேண்டேஜ்டா அந்த ஊண்டோட சேர்த்து அவங்க ஸ்ட்ரிப்பிட் சன்னை வந்து தேடிட்டு இருப்பாரு பத்து நாளா அவங்க ஸ்ட்ரிப்பிட் சன்னை தேடிட்டு இருக்கிறாரு இவர் தான் அவங்க அப்பாவை வந்து கொலை பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சு சுத்திட்டு இருக்கிறாரு அப்போ அவங்க குவின் வராங்க அவங்க வந்து தெரிஞ்சுக்கிறாங்க இந்த பேண்டேஜ் பார்த்துட்டு அப்புறம் அவங்க கிட்ட பேச்சு கொடுக்கும் போது இவர் தான் வந்து மேகன் ஓல்டு மேகன் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறாங்க உடனே அவர்
அவர் உயிரோடு இருக்கிற உண்மை வந்து பெஜினுக்கு தெரிஞ்சுது அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க வந்து என்னை விரும்ப மாட்டாங்க இந்த இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பையும் வந்து கட் பண்ணிடுவாங்க எனக்கு எப்படியாவது பெஜினை வந்து கல்யாணம் பண்ணணும் அதுக்கு நீங்கள் தான் ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி கிறிஸ்டி வந்து குயின்கிட்ட திரும்பவும் ஒரு டீல் பேசுகிறாரு அவர் நிறைய ஆஃபர் பண்ணுறாரு உடனே அந்த டீலுக்கு வந்து குயின் ஒத்துக்கிறாங்க இதுக்கப்புறம் வில்லேஜ் கேர்ள்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் பேர் அவங்க வராங்க வந்து கிறிஸ்டியை வெளியே கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க ஒரு காம்படிஷன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க இல்லையா அந்த காம்படிஷனுக்காக குயின் கிறிஸ்டி வந்து வெளியே கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க இப்போ குயின் வந்து தனிமையில் யோசிச்சு பார்க்குறாங்க எப்படினாலும் இந்த டீல் வந்து அவங்களுக்கு ப்ராஃபிட் தான் சப்போஸ் இந்த இந்த விஷயம் இந்த அப்பா உயிரோட இருக்கிற விஷயம் ரிவீல் ஆகாம இருந்தது அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த ப்ராமிஸ் பண்ண ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே கிடைக்கும் சப்போஸ் அவங்களோட சீக்ரெட் இவரோட சீக்ரெட் வந்து ரிவீல் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இவங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஹஸ்பண்ட் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறாங்க ஏன்னா பெஜினும் கண்டிப்பா கழட்டி விட்டுருவாங்க அவங்க அப்பாவும் சேர்த்துக்க மாட்டாரு இவங்களுக்கு போறதுக்கு வேற இடம் இருக்காது கிறிஸ்டிக்கு ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கா இவங்க கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறாங்க இதோட ஆக்ட் டூ முடியுது ஆக்ட் த்ரீயோட பிகினிங்கில் கொஞ்சம் ஃபார்மர்ஸ் மட்டும் வந்து அந்த பப்பில் ட்ரிங்க் பண்ணிகிட்ருக்குறாங்க அங்கே வந்து யாருமே இல்லை மைக்கிளும் இல்லை கிறிஸ்டியும் இல்லை பெஜினும் இல்லை அப்போ ஓல்டு மேகன் திரும்பவும் வராரு அவரோட ஸ்கல் இன்ஜுரி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு எப்படி இது நடந்தது அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஃபார்மர்ஸ் எல்லாம் கேட்குறாங்க உடனே அப்போ என்னோடய கதை நான் சொல்லணும்னா நீங்கள் எனக்கு வந்து சப்பர் வாங்கி கொடுக்கணும் ப்ளஸ் போர்டிங்கும் அரேஞ்ச் பண்ணணும் இது வந்து ரெண்டுத்துக்கும் ஓகே அப்படின்னு சொன்னாக்க நான் வந்து என்னோடய கதை சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்போ குவின் அந்த இடத்துல வராங்க இவ் இவங்களெல்லாம் பேச விடாமல் தடுத்து பார்க்குறாங்க ஆனால் அவங்களால முடியல வெளியே வந்து ஒரு க்ரௌடோட ரோரிங் சத்தம் கேட்குது யார் அப்படின்னா ஒருத்தங்க வந்து ஜெயிச்சிடுறாங்க அந்த மியூல் ரேஸில் காலையில் போய் நேம் கொடுத்தேன் கலந்துக்கிறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க இல்லையா குவின் அந்த ரேஸில் இந்த கிறிஸ்டி மேகன் வந்து ஜெயிச்சிடுறாரு அதனால் இந்த ஹோல் வில்லேஜும் வந்து அவரை ரொம்ப செலிப்ரேட் பண்ணுறது ஹீரோயிக்காக நினைக்குது அவங்கள தூக்கி தோளில் வச்சுட்டு தூக்கிட்டு வராங்க பப்புக்கு அப்படியே தூக்கிட்டு வராங்க ஆனால் அவரை பொறுத்த வரையும் இந்த ரேஸில் ஜெயிச்சதை விட அவங்க அப்பாவை கொலை பண்ணது தான் வந்து பெரிய ஹீரோயிக் டீடாக நினைக்கிறாரு ஓல்டு மேகன் வந்து இதை விக்னஸ் பண்ணிட்டு என்ன இவ்வளோ ஒரு பயந்தாங்குழியா ஒரு சாதாரணமான பையன் வந்து எப்படி இந்த அளவுக்கு ஒரு அத்லெட் ஆனா அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப குழம்பி தனக்கு தான் பைத்தியம் பிடிச்சிருச்சோ அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சு அந்த இடத்த விட்டே போயிடுறாரு விக்ட்ரியோட கிறிஸ்டி மேகன் வந்து இறங்குறாரு பெஜினும் இருக்கிறாங்க இப்போ பெஜின் கிட்ட வந்து என்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க பெஜின் அக்செப்ட் பண்ணிடுறாங்க இந்த நேரத்தில் மைக்கிள் வந்து ஷானோட வராரு ஓனர் மைக்கிள் ஃபிளஹத் இருக்கார் இல்லையா அவர் வந்து ஷானோட வராரு இந்த ஃபியூனரல் எல்லாம் அட்டன் பண்ணிட்டு வந்ததுக்கு பிறகு அவருக்கு தான் எப்போ இறந்து போயிடுவோமோ அப்படின்னு ஒரு பயம் வந்துடும் அதனால பொண்ணை வந்து சீக்கிரம் கல்யாணம் பண்ணி வச்சிடணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறாரு ஃபாதர் ரெய்லி வந்து அப்ரூவல் கொடுத்துட்டாரு அப்படின்ற நியூஸோட ஷானும் வராரு அதனால இன்னைக்கே கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஆனா பெஜின் வந்து இதுக்கு அக்செப்ட் பண்ணல ஏன்னா அவங்க வந்து இப்போ கிறிஸ்டி மேகனை விரும்புறாங்க ஷான் வந்து ஏன் அவரு அவரை தானே விரும்பணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஸ்ட்ராங்கா ஆர்கியூ பண்ணாம நான் ரிங்கு வாங்கிட்டேன் சர்ச்சில் பெர்மிஷன் வாங்கிட்டேன் அதனால நீ என்ன தான் கல்யாணம் பண்ணணும் அப்படின்னு ரொம்ப லேம் ரீசன்ஸா கொடுத்துட்டு இருக்கிறாரு உடனே மைக்கிள் நடுவில் பூந்து சரி அப்போ ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு பேட்டில் ஒரு டூவல் பேட்டில் வச்சு பார்த்துக்கலாம் அதில் வந்து யார் ஜெயிக்கிறீங்களோ அவங்களுக்கு தான் என் பொண்ணு அப்படின்னு சொல்லிலாம் சொல்கிறாரு ஆனால் ஷான் வந்து என்னால் அதெல்லாம் போட முடியாது அப்படின்னு கண்டிப்பாக ஸ்ட்ரிக்டாக ரெஃப்யூஸ் பண்ணிடுறாரு இப்போ ஓல்டு மேகன் வந்து திரும்பவும் என்ட்ரி ஆகிறாரு அப்பாவும் பையனும் வந்து மீட் பண்ணிக்கிறாங்க பார்த்தா சாகாம இப்படி இப்போ உயிர் பொழிச்சு வந்தாரு அப்படின்னு சொல்லி கிறிஸ்டிக்கு ஒரே ஆச்சரியம் பெஜின் வந்து இதுல இன்டர்ஃபியர் ஆகிறாங்க இன்டர்ஃபியர் ஆனோடனே நான் வந்து அவனோட அப்பா அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க பெஜினுக்கு அதை விட பெரிய ஷாக்கு ஏன்னா இந்த பேட்ரிசைட் கமிட் ஆன அந்த ஹீரோயிக் ஆக்ட் பண்ணுறது தான் அவங்களே வந்து விரும்பியிருப்பாங்க ஆனால் இவங்க அப்பா வந்து இப்போ வந்து நிற்கிறது அவங்களுக்கு ஷாக்கிங்காக இருக்கும் கிறிஸ்டி வந்து அவரோட உண்மையெல்லாம் ட்ரூத்தை வந்து கன்ஃபஸ் பண்ணிடுவாரு பண்ணி நான் வந்து தான் தப்பு பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவார் நான் வந்து ரொம்ப என்னை பற்றியே க்ளாரிஃபை பண்ணி உங்ககிட்ட கதையை சொல்லிட்டேன் அதான் உண்மை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவார் ஆனால் அவர் பெஜின் ஒரு விரும்புறது மட்டும் நிஜமானது பெ ஆனால் பெஜின் வந்து இப்போ ரொம்ப ஒரு மாதிரி மனசு உடஞ்சி போயிடுவாங்க அதனால் முதல்ல வெளியே போ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க உட
என்ன இவர் இப்படி பண்ணிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி ஷாக் ஆகி நிற்பாங்க ஆனா கிறிஸ்டி மேகன் வந்து நான் போக மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு ஆனா பெஜின்னு சொல்லுவாங்க ஸ்டோரியில கேட்கும் போது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்குது உன்னோட கதை ஆனா ரியாலிட்டியில அது பாக்குறதுக்கு ரொம்ப கோரமா இருக்கு எனக்கு பிடிக்கல அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க கிறிஸ்டி உடனே ஒரு மேட் மேன் மாதிரி பிஹேவ் பண்ணுவா ஆரம்பிச்சிருவாரு உனக்காக தானே நான் எவ்வளவு செஞ்சேன் உன் லவ் வந்து கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் சொஞ்ச சொன்ன பொய்ய வந்து உண்மையாக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாரு இப்ப நஜமாலுமே எங்க அப்பாவை கொண்டுட்டு தான் இருக்கிறேன் இப்ப என்ன ஏத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாரு அஹ் பெஜின் வந்து முடியவே முடியாது நீ வெளியே போ இல்லைன்னா நானே அத்தாரிட்டிஸ் கிட்ட ஒண்ணு புடிச்சு கொடுத்துருவேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க உடனே எல்லாரும் சேர்ந்து அஹ் கிறிஸ்டி எப்படி கே ட்ரை பண்ணுவாங்க மைக்கிள் ஃபார்மர்ஸ் ஷான் பெஜின் எல்லாரும் சேர்ந்து கிறிஸ்டிய வந்து ஒரு ரோப்ல போட்டு கட்டி போட்டுருவாங்க கிறிஸ்டி வந்து என்னை மன்னிச்சிருங்க அப்படின்னு மர்சிக்கு ரொம்ப ப்ளீட் பண்ணுவாரு இவங்க விடவே மாட்டாங்க அந்த ரோப் வந்து டைட்டன் பண்ணுவாங்க கிறிஸ்டி கீழே விழுந்துருவாரு அப்போ வந்து கண்டிப்பா உங்களை எல்லாம் கொண்டுட்டு தான் நான் சாவேன் அப்படின்னு சொல்லி சாமா விட ஆரம்பிச்சிருவாரு அப்படியே உருண்டு உருண்டு போய் ஷானோட லெக்கை பிடிச்சி கடிச்சு வச்சிருவாரு ஆக மொத்தம் ஒரு மேட் மேன் மாதிரி பிஹேவ் பண்ணுவாரு நான் வந்து சேத்தனை வந்து வெல்கம் பண்றேன் ஏன்னா இந்த கவுண்டிலேயே இந்த மாயோ கவுண்டிலேயே கொஞ்சம் பேர் தான் அவங்களோட அப்பாவே கொண்டிருப்பாங்க ஸோ நானும் இந்த மாதிரி ஒரு ஆக்ட் கமிட் பண்ணதுனால எனக்கு சேகன் சேட்டன் வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி அவரே வந்து புலம்ப ஆரம்பிச்சுக்குவாரு இந்த நேரத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஓல்டு மெகன் இன்னுமே வந்து இறந்திருக்க மாட்டாரு அவரோட போர்ஸ்ல அப்படியே தவிழ்ந்துட்டு அங்க வருவாரு கிறிஸ்டியோட அட்ராசிட்டிஸ் ரொம்ப அதிகமாயிட்டே போகும் அதனால பெஜின் வந்து கிறிஸ்டி காலில் சூடு வச்சிருவாங்க கிறிஸ்டி வந்து சைட்ல பாப்பாரு அவங்க அப்பா அப்படியே தவழ்ந்துட்டு வர்றத அவர் பாப்பாரு எதுக்காக திரும்பவும் மூணாவது தடவை உனக்கு கொலை பண்றதுக்காக வந்தியா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குவாரு மேக ஓல்டு மேகன் வந்து எல்லார்கிட்டையும் தயவு செஞ்சு மன்னிச்சிருங்க ஐ பெக் யோ பாடன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாரு தயவு செஞ்சு எங்களை விட்டுருங்க அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப ப்ளீட் பண்ணுவாரு உடனே இந்த குரூப் எல்லாரும் சேர்ந்து அப்பாவையும் பையனையும் வந்து ரிலீஸ் பண்ணிடுவாங்க கிறிஸ்டியும் வந்து அவங்க அப்பாவை காப்பாத்தி அவங்க அப்பா தன்னை காப்பாத்திட்டாரு அப்படிங்கிறதுனால திருந்திருவாரு திருந்தி ரெண்டு பேரும் வந்து ஒத்துமையா அந்த பப்பை விட்டு வெளியே போவாங்க ஷானுக்கு இப்போ ஒரே சந்தோஷமாயிரும் ஏன்னாக்கா அவங்க போனதுக்கு பிறகு எப்படியும் பெஜின் வந்து தன்னைத்தான் கல்யாணம் பண்ணிக்குவா அப்படின்னு சொல்லி நினைப்பாங்க பாரு எப்படி கடிச்சு வச்சுட்டான் பாரு அப்படின்னு சொல்லி அவரு கடிப்பட்ட லெக்கை வந்து காமிச்சிட்டு இருப்பாரு பெஜினுக்கு திரும்பவும் கோவம் வந்து ஷானை வெளியே தள்ளி கதவ முடிடுவாங்க அவருக்கு வந்து இவர் இவங்க மேல இருக்கிற ஃபீலிங்ஸ் அட்மிட் பண்ணாம அவரு செல்ஃபிஷாவே நினைக்கிறது இவங்களுக்கு பிடிக்கவே இல்லை மோசமான <laughs> எஸ்பெஷலி ரூரல் இங்கிலாண்டு எல்லாத்தையும் வந்து இவங்க ரொம்ப கொச்சைப்படுத்துறதா இவங்க நினைச்சாங்க எல்லாருமே ரா ஹியூமர் வந்து யாருக்குமே பிடிக்கல அதனால இந்த பிளே வந்து அவ்வளோ பெரிய சக்ஸஸ் ஆகல இந்த பிளே பாய் ரயட்ஸ் அப்படிங்கிறது இந்த பிளேக்கான எதிர்ப்புகள் எல்லாத்தையும் அப்படி சொன்னாங்க இந்த சம்மரி த பிளே பாய் ஆஃப் த வெஸ்டர்ன் வேர்ல்டு சம்மரி உங்களுக்கு புரிஞ்சுது பிடிச்சிது அப்படின்னாக்க ப்ளீஸ் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார